എം ടി ആർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമാണ് പത്മഭൂഷൺ ശ്രീ ടി വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവറുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ ഇന്ന് വയസ്സിൽ ചെറിയവർക്കെൻ്റെ അനുഗ്രഹം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എസ്പെഷ്യലി അധികം ചെറുപ്പക്കാരെ കാണില്ല എം ഡി ആറിൻ്റെ കച്ചേരി ബെഞ്ചാർപ്പിനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതോ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേ എന്നെങ്ങനെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണമൂർത്തി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും എൻ്റെ വിത്തൗട്ട് എ പർപ്പസ് ഇവൻ നെവർ കോൾ മീ അപ്പോൾ കൃഷ്ണ പൂർത്തിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാണ് ആസ്വാദകരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു വിദ്വാൻ്റെ സംഗീതം ജീവിക്കുള്ളൂ ഒരു ആസ്വാദകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗീതം മറന്നു പോകും അങ്ങനെ ഇന്ന് വളരെ പ്രഗത്ഭമാരായിട്ടെന്നുള്ള വിദ്വാങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് മറന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ എം ഡി രാമനാഥൻ കർണാടക സംഗീതം ഉള്ളവിടത്തോളം കാലം രാമനാഥൻ്റെ സ്ഥാനം സ്ഥിരമാണ് എല്ലാവരും കയ്യടിക്കാം എം ഡി രാമനെ കേൾക്കില്ല പാവം എങ്കിലും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഭാഷകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ എല്ലാം വളരെ 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 എന്താ പറയുക ഞാൻ ആരാധകനായിരുന്നു ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ ആരാധകനായിരുന്നു അധികം പൂജയിലോ റിച്വലിസ്റ്റിക് പ്രേയേഴ്സിലോ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അപ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വിദ്യയെ കൊടുത്തിരിക്കാറേ അതുപോലെ എന്നെ വേണം ഞാൻ പാടണേ വളരെ പറ്റി പാടണേ ഞാൻ ധനം പാടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വേണം ധനം അണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതപ്പുറം അതിക്ക് വേലെ എന്നെ പൂജ എന്ന് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഇപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തിൽ ഒരു ഉറങ്ങാത്ത സമയത്തിന് മുഴുവൻ സംഗീതവും സംഗീത രചയിതക്കാളും സീൻസും അതിൻ്റെ സംഗീത തത്വങ്ങളും അതിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഭംഗി ഇല്ലാതെ സംഗീതമാണ് സാധാരണ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ സൗന്ദര്യം ശരീരം അല്ല ശാരീരത്തിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യം വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ടോട്ടലി ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു വളരെ പയസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഈ വാസ് നോട്ട് ആണ് ഈ വാസ് എ ഫെറോഷ്യസ് പെർഫോമർ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശേഷകർ പറഞ്ഞു അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് പരിപൂർണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കച്ചേരി ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ പിടിതാൻ പാടുവേൻ ഇത് എനിക്ക് പിടിതാൻ തരികരുത് എന്നോട് മനസ്സിലെ എന്നോട് ബുദ്ധിയിലെ ഇത് പിടിതാൻ എനിക്ക് തരികരുത് എങ്കിൽ വാദ്യാരെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെ പാടരാ രാമനാഥ പോറും നല്ലവർക്ക് സോ അത്ര ഒരു കൺവിക്ഷനോട് കൂടി സംഗീതം ഉപാസനയായിട്ട് ജീവിച്ച് ഒരു മഹൽഭക്തിയെ പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻ്റലിബിൾ ഇമ്പ്രഷനാണ് രാമനാഥൻ്റെ സംഗീതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസനാലിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിയും ആണ് ഷാർപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ സാധാരണ വരില്ല ഷാർപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിരിക്കില്ല അത് കാണിക്കണം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഞാൻ മഹാബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കാണിച്ചാലേ അവർക്ക് സന്തോഷം വരുള്ളൂ മനസ്സിന് സമാധാനം വരുള്ളൂ രാമനാഥൻ അങ്ങനെയല്ല വല്ലതും പറയുമ്പോൾ കാഷ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഈ അവിടെ ഞാനും എല്ലാം ഒരു ബുദ്ധിജീവി താനേ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പക്ഷെ പറയാനുള്ള അല്ലാതെ എന്നെ അറിയാം എല്ലാ വിദ്വാന്മാരെയും അനുകരിക്കും ഒരു ഒരു ദിവസം കുറേ സമയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അറിയക്കുട്ടി രാമാനുജങ്കർ ഉണത്തൊരുമോ റൊമ്പ് പെരിയ പാട്ടാക്കും എനിക്ക് അവർ മരിയും നാം പാടുവീനാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമനാഥം വെച്ചേക്കും പോകുന്നു പറയാണെങ്കിൽ 
അങ്ങനെ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് കേട്ടാൽ അരിക്കൂടി പാടുന്നവരുണ്ടാവും ആണ് അത് റെക്കോർഡിങ് ഇരിക്കും നമുക്ക് അത് എനിക്ക് എന്നാ അവിടെ പണ നന്നാ ഇരിക്കും ആ എന്ത് കുറവില്ല നന്നാ ഇരിക്കാത്ത ഇല്ലയാ അതിരിക്കും ഓൻ വാദ്യാർ ഇരിക്കണേ അവരും എൻ്റെ ഗുരുനാനെ പറ്റി പാടുന്ന വാംശുദ്ധനി പാടുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീര് എങ്ക് വാദ്യാർ മെറ്റേ പണി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏൻ ഉങ്ങ പാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് അറിയണം അത് കേട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞു ശുദ്ധസ്വരം ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ശാരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ശുദ്ധസ്വരം എത്രയധികം ശുദ്ധസ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമോ അത് മുഴുവൻ രാമനാൻ്റെ ശബ്ദത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സക്സസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മ്യൂസിക് വാസ് ദാറ്റ് ശുദ്ധമില്ലാണ്ട് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ആ സ്വരത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ സ്വരത്തിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധസ്വരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നൊരു ശുദ്ധത്തിന് പോകാനാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ സാധിക്കുള്ളൂ അത് എവിടെയെങ്കിലും അത് വേഗമായാലും ശരി സ്ലോ ആയാലും ശരി അതിവിളവമായാലും ശരി ജാരുവായാലും ശരി കമ്പിതമായാലും ശരി ഏത് വിധമായാലും കമ്പിതമായാലും ശരി അത് അതിൽ പെർഫെക്ഷനാണ് രാമനാൻ്റെ വാശ് ശബ്ദം അതും നാല് കട്ടയുടെ ബേസിൽ അരക്ക മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിൽ പാടുമ്പോൾ സാധാരണ അഞ്ച് കട്ടയുടെ ബേസിൽ പാടും അക്കാഡമിയിൽ പാടുമ്പോൾ അന്ന് കാലത്ത് വിളിച്ച് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമി തിരുമല്ലയോ തിരുമേ അപ്പം എവ്വളവ് കമ്മി പെണ്ണിട്ട് പറയണം മൃതത്തെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമാണ്ടെ മ്യൂസിക് അക്കാഡമി വെച്ചാൽ അത്ര ഒരു വലിയ ഭയഭക്തിയാണ് അപ്പം എന്താ ഞാൻ അല്ലേ നീ പെണ്ണ് ഇരുത്തിരി ആരാലോ ഞാൻ ചൊല്ലണമേ വേണ്ടമാ നിങ്ങൾ ചൊല്ലവേ വേണ്ട വന്ന് മൃതത്തെ തട്ടി നിങ്ങളെ തട്ടിപ്പാറുമ്പോൾ ശരിയാണ് എന്താ ശല്യനെ ഇറക്കിക്കറിയാണ് വന്ന ഉടനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും നീർത്തട്ടും യാ മൂന്നങ്ങനെ കൊഞ്ചോ കമ്മിയാർക്കോ ഞങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഇത് എന്ത് സുർജിയാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധി കിട്ടും അത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് പോകാം കൊഞ്ചോ ഞാൻ അത് കരക്കി കിട്ടുമാ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധാനം കിട്ടുമോ സൂചി കുറയ്ക്കാൻ അതിൽ കുറച്ചോട്ടെ എന്ന് നീ പേഷ പണോ എന്താ ഇന്ന് ഫ്രീ ആർക്കും ഇല്ല സുരതി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു സ്വരം കിട്ടാത്ത മഹാവിദ്വാരാണ് ഉള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ചോട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ബിൽഡിങ് കെട്ടുമ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റിൽ എന്താ ഇടുക സാധാരണ ഓൺലി റബ്ബിഷ് ഉപയോഗമില്ലാത്ത സാധനം മുഴുവൻ ബേസ്മെൻറ്റിൽ പോകും ബട്ട് ഹി ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ബേസ്മെൻറ്റ് ഷജ്ജത്തിന് ചോട്ടിലുള്ള സ്വരങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെ കളിക്കാനുള്ള സ്വരങ്ങളാണ് ഈ ജസ്റ്റ് വിളയാൽ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം സ്വരങ്ങളിലെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കച്ചേരികൾ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിനെ നോക്കുന്നതും എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണം എല്ലാവരും കാരണം എനിക്ക് പോട്ടി കിടയാതെ പറയും അധികം അതായത് ഐ ഡോൺ കമ്പീറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറയും വി ആർ ഓൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ വി ആർ അതിനാണ് തന്നെ ഇനി എനിക്ക് റൊമ്പോ പിടിക്കരുത് എല്ലാവരും വായിച്ചുണ്ട് പൊട്ടും എല്ലാവരും പടിയുണ്ട് പൊട്ടും നമ്മൾ കേൾക്കണം നമ്മളെ കൂപ്പിടണം ഇഫ് ഓൺലി ഐ ആം ഇൻവൈറ്റഡ് ഐ നെവർ ആസ്ക് ഒരിക്കൽ മധുരയിലെ ഒരു കച്ചേരി ഞാനും ചാലക്കുടി നിന്ന് സമയമാണ് ചെന്ന് കച്ചേരി കഴിഞ്ഞു അസാധ്യമായിട്ട് പാടി എവിടെ ശങ്കര പറഞ്ഞ പല കൃഷ്ണമൂർത്തിയായിട്ട് ഇത് ഒക്കെ കൊറോണി ക്രോണിക്കുലറാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കച്ചേരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പരിസരങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്നോ പാടിനെ ഇത് പോണ വയസ്സ് എന്തെന്ത് പതിനെങ്കിൽ വന്ന് എന്ത് ഇത് ഇതായ അല്ലെ എന്ത് കേദാർ പോണ പോകുമ്പോൾ ആ സദ്യമോ പോകണേ അപ്പം ഇന്നേക്ക് പാടണമെന്നോ ശരിയില്ലയോ ഇല്ലല്ലേ അത് ഞാൻ ഇതാണ് തകരാർ ഒവ്വൊരു പ്ര പ്രാവശ്യം എൻ്റെ സഭയിൽ വന്ന് ഞാൻ പാടുമ്പോഴേ ഒരു രാഗം പാടി അത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ പിന്നെ എന്നെ വിളിക്കില്ല നന്നാ പാടിന ഒരു മൈനസ് എന്നാ ഞാൻ അടുത്ത പാട്ടി കൂപ്പിട പാട്ട എന്നെ തോടി പാടിനാർ എന്നെ കമ്പതി പാടിനാർ എൻ്റെ പേര് വേണം അവിടെ ഇരിക്കും അത് പിന്നെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ അത് നീ മറന്നുവിടും ഇന്നേക്ക് എന്നെ പാടണോ നീ അത് മറന്നുവിടും സ്വിഗ്ഗീരം അടുത്ത പാട്ടി കൂപ്പിട്ടാൽ വന്ന് വേറെ ഏതാ പാടി തരാൻ അതാണ് രാമനാഥൻ ഇതിന് ഒരു റിസർവേഷൻ ഇല്ല എന്ത് മനസ്സിൽ വന്ന് പറയും ഒരു കച്ചേരിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട്
അപ്പോഴും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണം വേണ്ടത് ഓരോ പന്തായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ദുരിതമോ പാട വരാതെ എന്നെ സംഗീതം എന്ന് ശുദ്ധമോ പാടത്താൻ വരുമ്പോൾ ദുരിതമൊക്കെ വിളമ്പല്ലാതെ കുരലിൽ ഇരിക്കിടാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനിമേ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഞാൻ വേണ്ട എനിക്ക് സഭയെ വ്യാഴം കൂപ്പിട്ട പോലും ടി വി വേണ്ട എന്ത് വിളിക്കച്ചിരുന്നു സോ മച്ച് കൺവിക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൃഷ്ണമൂർത്തി അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരാ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കണം ചില എനിക്കറിയില്ല മലയാളി മലയാളി ആയിപ്പോയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു കുറപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കണ്ടു ഞാൻ ഒരു മൃദംഗ വിദ്വാനൻ്റെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ഇത് വാക്സ് പിറന്നാളെന്ന് അറിയ എന്തോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടാവും ഉലകത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകില്ല ജനിക്കാൻ പോകില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ പേരില്ല ആ ഹാള് അച്ഛൻ്റെ പേരിലാണ് പക്ഷേ വേറെ പേര് പ്രസിദ്ധിച്ച തന്നെ വേറെ മാതിരിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ശിഷ്യമാർ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞില്ലേ പഠിക്കുന്നവരെ ഓർമ്മിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗുരുനാഥൻ്റെ വരലാർ അറിയണം ഗുരുനാഥൻ ആരാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഗുരുനാഥൻ ആയത് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം എം ഡി ആർ അവസാന ശ്വാസം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുനാഥിനെ പറ്റി പറയാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല കലാക്ഷേത്രയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും അവസാനം വരെ മ്യൂസിക് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അര ധാരാളം ശമ്പളമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രുക്മിണി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു അത്തെ നാ ഭിക്കൂപ്പിട്ടാളെ നീ എന്നെ പണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേപ്പള്ളി എനിക്ക് തരും ഞാൻ എന്നെ പണ്ണുവേൻ ഞാൻ എം ഡി രാമനൻ എൻ പണ്ണുവേൻ നീ വിട്ട് പോകാൻ പോട്ടായ അഭിനയനാ ഞാൻ പോലെ ഇല്ലേ ചൊല്ലണേ എന്നാൽ ഇത് എന്ത് ഇട എന്ത് ഇടാണ് കുടിൽ താണ് സ്മോൾ കോട്ടേജസ് ആക്കും പേവിട് കോട്ടേജസ് കുടിൽ താണ് ആനാലും എന്ത് ഇടം എനിക്ക് കൊയിൽ മാറി കുടിലാണാലും ഇത് എനിക്ക് കൊയിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നുകുമേ കാണാതെ അന്ത പണം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പണം വേണ്ട എനിക്ക് ഇന്ത പണം പോലും ഇന്ത മനനിമ്മതി പോലും ഇന്ത വിശ്വാസം പോലും ഇങ്ങ പരിവാർ ഇരിക്കുന്ന ഇടം പോലും ഞാൻ ആയിരിക്കും അത്തെ നീങ്ങൾ ഇരിക്കൽ അതിനാലേ എനിക്ക് റൊമ്പ് പേര് അത്ര ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു വിശ്വാസത്തോടുള്ള ഒരു ജീവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്നോട് അവസാന കാലം കുറേ കാലം വളരെ വെരി ക്ലോസ് അപ്പോൾ കലാക്ഷേത്രി പോകാറ് പോകുന്നത് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു പുണി തോന്നി ടി വിനെ അവർ ചൊല്ലേൻ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ മാറ്റി ഇതാ പോകുന്നിട്ടിരിക്കാൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അവിടെ ഓ സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ അങ്ങനെ പറയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം കുട്ടിക്കൂടാവും ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംഗീതം മാത്രമല്ല ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി രാമനാഥ നീ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ മാറ്റം അറിയേ സ്റ്റുഡൻസ് പറ്റി പാക്കുണ്ടാമാ നിങ്ങൾ ആൾ ചൊല്ലു അത്തെ ഞാൻ പാട്ട് ചൊല്ലി കൊടുത്ത ആൾ പാട്ട് വരുമാ എൻ പാട്ട് ആൾക്ക് ഏതാ പാട വരുമാ എന്നെ നെയ്യും ചൊല്ലി തിരച്ചോടുകൾ ഞാൻ കൊന്ത് പാടുവേനെ ആ കൊഞ്ഞം കേൾപ്പ അന്ത് ഒരു വർഷത്തുക്കുള്ളിൽ കൊഞ്ഞോളുക ആൾക്ക് താനാ പാടത്തുകാകും അത് താ മുടിയുമേ തവര പാട്ട് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന നിറയെ പേരെ വെച്ചോടുമ്പോൾ നിറയെ പേര് അഴകാ പാട്ട് ചൊല്ലി തരുവ രാമനാഥൻ പാട് രാമനാൻ പാട് അവിടെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കേട്ട് കഞ്ചാ വാൾ ഞാൻ വളരും അത് നമ്മൾ തിരിയാതാത്തേന്ന് ശിവസ് ടണ്ട് ആര് പറ ആമാരാന്ന് കറക്റ്റ് നീ ചൊല്ലത്ത് ശരി വാസുദേവ വാസുദേവാചാര്യർ എന്താ വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ട് എങ്കവാചാര്യർ എന്താ വെച്ചാൽ അവളെ പാട്ടാ ചൊല്ലി കൊടുത്താ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് രാമനാഥൻ കിടയാതത്തേ നോ കോംപ്രമൈസ് അതാണ് പക്ഷേ ഒരു വാക്ക് ശമ്പളത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ല അവസാനം വരെ സംസാരിച്ചു എന്താണ് കൊടുത്തോണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് കലാസ്ഥ രാമനാഥന ആസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് ക്യാൻ യു ബിലീവ് ദാണ്ട് ഹി വാസ് ഓഫേർഡ് എ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഹി ഡിൻ ഗോ ഇറ്റ് ഡെം പെൻഷൻ എല്ലാം വന്നുണ്ടാവും ഹി ഡിൻ ഗോ ചില മനസ്സിന് ഉള്ള വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ നമ്മളെ മതിക്കും പിള്ളേർ കുട്ടികൾ കണ്ടാൽ നമസ്കരിക്കും അത്തയുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം രാമനാനേ പാടുള്ളൂ വേറെ ആരും പാടില്ല അവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പാടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പുറത്തും കുറേ
വേറെ എവിടെയും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല മൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവർ രുക്മിണിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കും ഹോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കുട്ടികളിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പാടുകയാണ് മെമ്മറബിൾ കോൺസെർട്ട് മെമ്മറബിൾ കോൺസെർട്ട് മെമ്മറബിൾ മ്യൂസിക് അതാണ് രാമനാഥൻ ഒരിക്കൽ മൈസൂരിൽ രാമമന്ദിരത്തിൽ നവരാത്രി എല്ലാ രാമനവമി ഒക്കെ ചേരുന്ന പാടുകയാണ് ടി എൻ കൃഷ്ണൻ വയലിൻ ഞാൻ മൃതങ്ങം പതി മുഖ്യം തോളം പാടി പാടി സാധാരണമായിട്ട് പാടി വിട്ടു ചില വിത്തൗട്ട് ഫൈവ് റോഡ്സ് അവ അപ്പോൾ കൃഷ്ണനാദ്യം വളരെ ഇൻസ്പയർഡായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ച് മേൽ ഷെഡ്ജൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് ഡൗണായി എന്നാ വഴി നാനെല്ലാം മല പോവാണ്ട് എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങേൻ മേലെ പോണം നീ കീഴേ പണ്ടത്തെ മേലെ പണ്ണാണ് ഉണ്ണാ കീഴേ മേലെ വ്യത്യാസമേ കുറേ ഓങ്കോറിലേക്കാണ് നീ എന്നെ പാടിയും കൂടെ മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പിടിയോ സരി താരസ്ഥായി ഷജ്ജം അതിൻ്റെ മേലെ പാടി ഒരു എന്താ പറയാത് സച്ച് എൻ ഇൻസ്പയർഡ് സിംഗിങ് ദീസ് ഈസ് നോട്ട് ദർ ടു ഡേ മീൻ നോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ സിങ് വിത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് മ്യൂസിക് നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് മനോധർമ്മം ആ മനോധർമ്മത്തിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞ് ദൈവം അവന്ന് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ണിൽ വെള്ളം ജലം വരും അല്ലെങ്കിൽ കരഘോഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തൻ താൻ അറിയാണ്ട് പറയണമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരിക്ക് കലയുടെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അതാണ് അത് രാമനാഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞ കച്ചേരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിനായകം വായിച്ചു വായിച്ചു തനിയാറും വായിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഷൻ കിട്ടി അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫങ്കായി എന്നാ ടി വി എന്നാ മംഗള പാടി കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏൻ എന്നാണ് അല്ലേ എന്നാ ഇതൊക്കെപ്പുറം എന്നെ ഇരിക്കുക ഉണ്മേ കടിത എന്നാ എന്നാ പെണ്ണാണ് രാമനാഥൻ യു ആർ ദി മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നടുവിൽ കണ്ടിരിക്കൾ എങ്കിട്ട് ഇവിടെ പേശക്കൂടാതെ ഞാൻ നോട്ട് ചൊല്ലേൻ നീങ്ങ വന്ന് വരുകലാമോ പാടുങ്ങോ അത്തനേയും മറന്നുള്ളൂ ആളുകൾ ടി ബി ജെ മാർക്കും വിനാഗരാമനുമാർക്കും താളത്തെയും മാർക്കും സംഗീതത്തെയും മാർക്കും രാമനാഥൻ വരുകലാമോ മാറ്റും തരക്കും നീ കിട്ടി അന്നീർ പാടരേതിന് നമ്മൾ ആശിക്കണേന്ന് ആമാ വൈ സി സച്ച് എ സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ ആമാ വൈ സരിയാക്കും ട്രൈ പണ്ടേൻ ആ ഒരു വരുകലാമോ എന്നും പിന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഐ ന്യൂ ഹിം ഐ നോ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദ ഹൈ ചൂസ് ഹി കുഡ് ഗോ അങ്ങനെ പാടി ആ രാഗം വാഞ്ചി കുറച്ച് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും മറന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളേക്കാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പോൾ സമയം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ടൈം എടുത്ത മംഗളത്തിൽ പത്ത് നിമിഷം വേണമേ അതെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അവർ കേൾക്കാർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് സമയത്ത് പത്ത് നിമിഷം പാടാൻ പാടില്ല അന്ന് നീര് പോണാ പഠിക്കും ഇവള് വേണ്ണാ പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി രാഘവന ആര് തിരിയാ പാടി വലിയ സംസാരം കച്ചേരി പറഞ്ഞു ടി വി നീ വേറെ മ്യൂസിഷ്യൻ മാൻ മ്യൂസിഷ്യനാക്കും നീ റുദ്വാനാക്കും അത്രയേ പറയുള്ളൂ അത് മതിയല്ലോ ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ അകത്തുകൂടി അതിന് അപ്പുറമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് ജീവിച്ച ആ ഒരു മഹാന് നമ്മളെന്നും നന്ദി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് രാമനാഥൻ്റെ മകനെ ബാലാജിയെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു എത്ര വിദ്വാന്മാർ മൃതന്മാരുള്ളപ്പോഴും എൻ്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് കൊഞ്ചും ചൊല്ലി വയ്യും മൃതകൻ ചൊല്ലി വയ്യും അവൻ കൊഞ്ചും പാട്ടും ചൊല്ലി വയ്യും അപ്പം കുട്ടിക്കിളയുള്ള വയസ്സാണ് ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സായിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ കുറച്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഒരു മൂന്നാം മാനുന്ന മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവൻ കുഴന്തേ പാടാനില്ലേ അമ്മ കൂടെ കൊഞ്ഞായി കാണുണ്ട് ഞാൻ അത് മൃതങ്ങത്ത് കൊഞ്ചെ തട്ടിപ്പാക്കലാം അതിനോട് താനെ എനിക്ക് കത്തിക്കണേക്ക് നീർ മൃതം കൊണ്ട് വാശിക്കണം പാട്ടിലെ മൃതകത്ത് പോയില്ല എല്ലാവർക്കും ലയം വരുക്കുക അത് പൂറും ഒരു മൃതങ്ങം എൻ്റെ അടുക്കും ഇത് എന്നോട് ഞാൻ അമ്മ ഗിയർ കിട്ടും നീർ വാശിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ശ്രുതിയിൽ നീർ വെച്ചുകൊണ്ട് വാശിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ എം ഡി ആർ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ച മംഗളൂരു ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഈ പാട്ട് വീട് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്
നമ്മൾ എന്താ പറയുക സംഗീതത്തിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് സം ഇന്നവേഷൻ പീപ്പിൾ ഡോൺ വാണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം രാമനാഥൻ്റെ സംഗീതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ തീർക്കാം സംസാരം രാമനാഥനെ മനസ്സിലാക്കണം രാമനാഥൻ്റെ സംഗീതം മനസ്സിലായാൽ അതിൽ പരം ഫനറ്റിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാലോ ഫോളോവേഴ്സ് വേറെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് സോ ഓരോ വിദ്വാനെയും നമ്മൾ സംഗീത രസികന്മാരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവരെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സംഗീതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്തുതിയിൽ പാടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാടുന്ന മാനാരസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കാരണം ഇത് കുറച്ച് ശരിക്കുള്ള രസികരെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പോകുന്നവർ പറയുന്നില്ല രസിച്ചാൽ ഓരോ വിദ്വാൻ്റെ കയ്യിലും ഏതെങ്കിലും ദൈവ ദൈവസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് രാമനാഥൻ്റെ സംഗീതം മനസ്സിലായാൽ വളരെ സുലഭമാണ് ആ വാക്കുകളുടെ ഭംഗി ആ തെലുങ്ക് പാൻ്റെ തമിഴിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ എന്ത് പാടിയാലും ഭംഗി സ്വരപ്പെടുത്തുന്ന വിധം തൻ്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആ സംഗീതത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി അത് വളരെ അഴകെ ഭംഗിയായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത് അനേകരിക്കേണ്ട സംഗീതമല്ല രസിക്കേണ്ട സംഗീതമാണത് രാജരത്നം പിള്ളയുടെ നാദസ്വരം മഹാലയത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂട്ട് രാമനാഥൻ്റെ സംഗീതം അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഇത് വൺ ഒറിജിനൽസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ വിശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി അത്ര യു ബിക്കം സോ ഹാപ്പി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൽ പരം വേറെ പാട്ടില്ല എന്ന് വരും അതാണ് അത്ര ക്ലാരിറ്റി അത്ര എത്ര വേണോ അത്ര അതിനുമേൽ ഏൻ അത് രസിച്ചാൽ പോരാ താൻ നീ അതുക്കുമേൽ ഏൻ കൊടുക്കറെ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരവർ അവരുടെ എന്താ പറയുക ജന്മ സാഫല്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഗീതം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതാണല്ലോ വേറെ ഒന്നും കാണും മനസ്സിൽ കാണില്ല പണം സംഭവം അതൊക്കെ വേറെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അവരെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല അപ്പോൾ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ സംഗീതത്തിന് കൊണ്ട് വേണ്ടി ജീവിച്ചവർ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഈ സംഗീതം ഇങ്ങനെ ലോകമുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതം ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചതിന് കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് പോയാൽ നങ്കരി ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ വയ്ക്കാൻ പോകണോ അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ പോകണോ അവർ രണ്ടു പേരും എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിലേക്കായിട്ടും സംഗീതത്തിലേക്കായിട്ടും എൻ്റെ സംഭാവനയാണ് പ്രിൻസ് രാമാനുജ പ്രിൻസ് രാമാനുജ ഞാൻ പ്രിൻസിൽ നിന്ന് വിളിക്കില്ല രഘു എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ പ്രിൻസ് അല്ല ഈസ് മോർ ദാൻ എ കിങ് ബിക്കോസ് ഈസ് അവെയർനെസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് യു ഷുഡ് അപ്ലോഡ് ബൈ എന്തിന് പഠി ഇതിൽ ഇതിന് പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസായിട്ട് ഭയങ്കര വളരെ സൗഖ്യമായിട്ട് ലാവിഷ്ടായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പതിമൂന്ന് പതിനാറോ പതിനഞ്ചോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് മഹാരാജാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വംശത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി ആ മഹാരാജൻ്റെ പ്രഗത്ഭത ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രഘു പാടിയാലേ സായിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആണ് നിർബന്ധിച്ച് പാടി ആദ്യം പാടി വെച്ചാൽ ഞാനാണ് വായിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോകം മുറിയ മുഴുവൻ അറിയാം രഘു ഹൂ ഈസ് രഘു എന്ന് പറയും വെദർ ദ നോ വെദർ ഹീ ഇസ് എ പ്രിൻസ് ദ നോ ദ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻ അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വരതു അച്ഛൻ്റെ മോനെ പത്ത് വയസ്സ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ആ വരദരാജൻ തന്നെയാണ് എന്നോട് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ആ വരദരാജനാണ് സദസ്സിൽ മേടയിൽ വേറെ വരദരാജനാണ് അതെൻ്റെ സംഭാവനയാണ് സോ നന്ദി രാമനാഥനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം കൃഷ്ണമൂർത്തി അതിൽ വളരെ ഹി ഹസ് ഗോട്ട് വെരി എ ലാർജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓഫ് ഹിസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് മെനി അതർ മ്യൂസിക് എം ഡി രാമനാഥൻ അതേപോലെ പാലക്കാട് മണിയർ കേരളത്തിൻ്റെ ജയശങ്കർ നാസറം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സംഭാവനകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് സംഗീത കലാനിധികളാണ് തൃപ്പൂണത്തരയെന്നും ഷുബി പ്രൗഡ് 
ടി എൻ കൃഷ്ണൻ ടി കെ ഗോവിന്ദറാവു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയ ഇത് സംഭാവനയില്ല സംഗീത കലാനിധി നോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഭാവനയില്ല അത് ഇങ്ങനെയോ അത് കൊടുത്തു പോയി അവരത്രേ ഉള്ളൂ അവരേ ഏ ധാരാളം ഇത് നോക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ പള്ളിയാ അത് പള്ളിയ ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എങ്ങനെയാ തരിക സംഗീത കലാനിധി എന്തിനാ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്കല്ലേ തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ തരേണ്ട എനിക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ടി വി ജി നിങ്ങൾ പാടേണ്ടത് മൃദങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ചെയർമാനാണ് മ്യൂസിക് അക്കാദമീൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റാണ് പിന്നെ എന്താ ധാരാളം പ്രസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയർമാനാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി എന്താ ചെയ്യുന്ന അതിന് കൊടുക്കുമോ വ്യക്തിത്വം ആണ് മുഖ്യം അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിത്വത്തിന് നിന്ന് കിട്ടിയ അവാർഡ് തൃപ്പൂണത്തേക്കാണ് സ്വന്തം കേരളത്തിനാണ് സ്വന്തം ഞങ്ങൾക്കല്ല താങ്ക് യു